，好久不见了。这里呢就是阿拉伯人登陆斯里兰卡的第一个点。哇哦，哦，很漂亮啊，它这个那、这个宝石当做白菜一样在这里卖了。Thank you, thank you, thank you. Hello， 大家好，我是阿龙。现在呢，我是来到了斯里兰卡的宝石之城贝鲁瓦拉的。那现在呢，我就要去跟我之前在埃及认识的朋友哈达见面。他在贝鲁瓦拉已经玩了一段时间了。OK， 到了，到了，到了。耶、yeah, ，哈达，好久不见了。好久不见，好久不见。欢迎大家好了。谢谢，谢谢，谢谢。离开非洲都好几个月了啊。你去非洲已经玩了一段时间了，感觉怎么样？我也都结束了，没有变黑耶。对。你转了几个国家在非洲？我又去了十几个吧。十几个。啊、把东非全部走完了，然后。呃，一直还走到那个西非去了，哇，回来一个月了，好棒的经历啊！对对对你平时在这里做干嘛呀？去市场那边逛一下，然后就是健身房运动一下，然后就回去游泳。租、嗯、了一栋房子就在海边，然后每天都可以游泳，有时候可以去看一下。好的，好的，好的。现在我们去宝石市场了。贝鲁瓦呢？这里是被称被称作宝石之城的，但这里不是出产宝石的地方，而是作为斯里兰卡的一个宝石集散地。挖宝石的地方呢，还在另外一个城市，距这里呢大概有两百公里的。我们下次有机会呢，去那里给大家看看当地人是怎么挖宝石的。然后今天来到这里呢，就看看当地最大的一个宝石交易市场。这里的宝石贸易呢，大多数都是穆斯林在做的。这边主要的就是穆斯林，这里也是被称作 China Fort， 对不对？现在我们就已经到了，就是在前面那里位置，对啊，这这一段就开始了，你看到没有？这好多人了，这旁边两边，对，还看到很多中文的招牌，写的代购，啊，我买点东西，喝泡水啊。啊，好好，往前面走呢，就交易市场了。宝石交易市场，是南卡本地人来说的话就很贵很贵，因为他们的收入才几百块一个月啊啊、哦！你刚刚是买了这支烟，就一支烟吗？对，就就买一根烟多少钱？一支烟大概三四块钱，三四块钱。他们是按根卖的。对，就是按根卖，很贵很贵，在斯里兰卡。我们现在就来到了贝鲁沃热的这个宝石交易市场了，好多好多人。每到周三、周六的时候。这里就是很多，呃，宝石的商人，然后还有这些品牌，珠宝的那些品牌商来这里采购。我看这里至少起码几千人吧，应该有一整条街满是人。这里做交易的、做宝石生意的，大多数都是当地的穆斯林，因为在很久以前，就是阿拉伯人他们在前往中国这个贸易的途中，然后发现了斯里兰卡这片陆地，然后就上岸了。这里呢，就是阿拉伯人登陆斯里兰卡的第一个点，他们就在这里开始定居。然后并做起这个宝石的贸易。停留在斯里兰卡生存繁衍的阿拉伯人以及他们的后代，成为了斯里兰卡的穆斯林，他们也被称作摩尔人，并且是斯里兰卡的第三大民族。在斯里兰卡，从事餐饮、宝石行业的许多就是摩尔人了。从那条街走下来，全是在做这个宝石交易的。然后这边呢，有一些小卖场，我们过来看一下。他们有专业的设备。在这繁忙的宝石卖场，我们会看到不少中国人的身影。从这里叫做 China Fort， 我们就能看得出来中国人对宝石的喜爱。一旦他们坐下来，估计就很难起身了，因为宝石马仔会一个接着一个，伸着胳膊把手摆到你的面前来，亮出他们的手里的宝石。斯里兰卡这里最出名的就是茶，还有宝石了。然后在宝石当中呢，又属这个蓝宝石是质量最好，交易数量也是最多的。全世界的宝石大概有百分之六十都是来自于斯里兰卡。然后我现在在这个宝石市场里面看到很多宝石收购的商人就在那里，不停地收到那些当地人的那个宝石，然后在那里研究，在那里看，仔细的看，他们用那个灯光仔细的照，这样子才能收到他们满意的宝石。每逢周三和周六呢，贝鲁瓦拉的这个宝石交易市场都是很繁忙。简陋的纸包里竟然是各种难以辨别的稀碎的宝石，真的很让人惊讶。这种昂贵的商品交易怎么会显得这么随意呢？这个时候你就不得不佩服那些资深的宝石买手了，靠他们敏锐的目光，仔细查看宝石的品质，用他们的肉眼或者借助看宝石的机器，就可以得出一个心中的估价了。大家不要以为蓝宝石就是蓝色的，这个是错误的。因为刚玉呢，它呈现红色是红宝石，除了红色以外呢，所有的颜色都是蓝宝石，比如说紫色或者粉色，这些都是蓝宝石的。这里有很多中国商人在收购的，比如说这个小姐姐，还有这边，还有这个
，还有这个都是中国的商人，看他们两个是怎么交易的。包里面掏出一个小福袋，里面就是装的宝石。我这是猫眼石。我他妈敢戴个马蒂，那个海里，哎，谁谁是那个宝那个？那我们刚刚在这个宝石市场里面看到的那些拿着宝石的那些人呢？他们其实并不是石头的主人，他们就是一个马仔，是货主让他们跑腿过来在这里卖的，然后他们卖的会比实际的价格要高很多。所以说，如果你是普通人来这里，就不要在这里跟他们这些马仔买了。然后这边一般的交易的方法呢，就是当地人作为一个经纪人，然后你有了这个经纪人呢，才可以去把这个宝石还没有给钱的情况下，就拿去鉴定。然后鉴定了有这个证书之后呢，确定这个宝石没有问题之后，没有质量问题了，那个经纪人再把钱给到那个货主的。这个就是确保一个安全的交易方式，免得有一些人呢担心会在这里买到假货、买到假的宝石等等之类的。所以说，大家如果来到这里买宝石，一定要先找一个当地人作为经纪人。这个就是他们当地的做一个交易的宝石。OK， 这交易市场几条街都塞满了人了，在背后这一条街，然后还有在我右手边的这一条街，然后还有这边这条街，反正十字路口这条街都塞满了人。还有一个就得了。像这些路边站成一堆的，都是在看宝石的。像大一点的采购商呢，他们会有自己的办公室的，像这些在二楼啊、三楼都有自己的办公室，然后那些马仔呢就会送到楼上去，送到办公室里边去。然后这边的也是。上面啊，都过来的是吧？看到了吗？上面。这个。哇哦 ！What's the weight? Weight one seventy eight. One seventy eight. 这个也是蓝宝石。Two carat, two carat. Yeah. Oh, very beautiful. This one. 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 这一颗就比较好，这一颗就差不多能达到黄金蓝的，所以这种就是有烧过的，你看，烧过的，烧的，对，它就是加热过的，就比较漂亮，你看，对，闪闪光度开跟它的切割有关系，嗯，切割面比较多，所以说它在阳光底下就会看起来比较闪耀，对，这个是无烧的，无烧的，它的那个颜色就比较清新一点，颜色浅，很多人不喜欢这种，但是这一颗内部很多这个。很多棉絮状的东西就不是很干净，这种。这个宝石市场呢，鱼龙混杂，也有人是卖假货的，所以说大家如果来到这里的话，不要跟当地这些马仔买了。现在我们在这里躲雨，因为刚刚看这个宝石市场突然下大雨了，回不去了。现在。Six and a half hours later。现在雨已经小很多了，准备打车回去喽。今天就跟着哈达逛了一下这个宝石市场啊，了解到他们这个宝石交易真的特别特别的热闹，尤其是周三还有周六，这里呢就是一个小型的赶集了。只是说这个赶集赶的不是其他农产品，而是把这个宝石当做白菜一样子在这里卖了。当然了，这个价格并不是白菜价的，它这个宝石呢贵的也有，便宜的也有，就看到这个宝石的品质了，还有种类了这些。哇，这个就是马里他给我准备的丰盛的晚餐 ，Thank you so much。哦 ，Thank you，Yes，I love the food。Banana，Banana Banana?。哦，这个就是香蕉花。And fish， corn fish， fish， 这个 crispy， crispy， 然后 and rice， 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 啊 ，red rice。Thank you so much。I will enjoy it。Enjoy。Thank you， Thank you。OK， 各位，那今天这一顿晚餐呢，就是马里他家人特地为我制作了一份免费的晚餐，因为他们这里也有收费的，就是做吃的。但是呢，今天这一顿是给我免费做的。然后今天白天我们不是摘了那个香蕉花嘛，然后就是这个，这个东西，这个东西就是香蕉花。咱们来尝试一下，这味道很好吃哎，这味道很棒，就很纯很香。这鱼也很香，但是有点咸，有点咸了。这个就是今天他摘的那个香蕉花 ，coconut oil。哦，原来它是放了椰子油的。我说怎么那么香这个 ？OK， 各位，以上就是关于斯里兰卡宝石市场的一个介绍了。不知道大家看到这个宝石有没有心动的呢 ？OK， 以上视频就是今天的全部内容了。下一期视频呢，我们去哈达住的那个海边别墅去看一下，它住的环境怎么样？我们下期见，拜拜。